Yo, yo, yo. Subscribers si Lakbot Stories, alam na dis, tatlong kwento ang atin pong babasahin para po sa lahat ng mga nag-aabang ng ating segment na ito. Okay? Thank you! Siyempre, dahil SHS po ito, ito po yung mga pinapadala kasi ninyo sa sindakstories2008 at gmail.com para nagre-reklamo na ako. No? <laughs> anyway, si na Sophia, si Richard at uh, may mga comments na galing po sa ating SHS videos mga nasa comment section mula kay ito, lovely Lovely Aisa, si Baking Diva, ang babasahin natin sa pinakahuling bahagi ng ating kwentuhan. So ito muna ang ating uunahin. Ang kwento po ni Sofia, susundan ni Richard, at abangan nyo na lang yung pinakahuli dito po na batch o pinakahuling bahagi ng ating episode ngayong, ngayong gabing ito. So here we go! You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. Magandang gabi sa inyong lahat, Sir Red, lalong-lalo na mga admins ninyo. Karanasan ko po ito at ito po talaga yung hinding-hindi ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Ako nga po pala si Sofia. Nangyari po ito noong ako ay bata pa lamang. Nakakakita naman na po talaga ako ng mga hindi nakikita ng ibang o ng iba at normal na tao. At dahil nga din doon sa sabi ko ng abilidad na ito, nabubuli po ako ng karamihan sa mga kaedaran ko noon dahil lang sabi, nababaliw daw ako. Bakit daw kasi meron akong kinakausap kahit wala namang tao? Hanggang sa napansin na rin po ito ng aking mga magulang at parang kumbaga ang naiinterpret nila ay very alarming ito para sa katulad ko. Para sa ganitong edad na bata. Kaya tinanong nila ako ng minsan kung sino yung kinakausap ko sa kwarto, lalo nung ako ay 10 years old pa lamang. Ang sabi ko, kaibigan ko yung kinakausap ko. Pero nagtataka sila dahil wala naman daw ako talagang kaibigan na pinapapasok sa bahay. Tulad din ng ilan sa mga sinusumbong na mga magulang nung mga batang nang bubuli sa akin. Sinasabi nilang nag, nagsasalita daw ako ng mag-isa at animoy meron nga din kinakausap sa eskwelahan. Pagsapit ko nga po ng ika-13 anyos ko. Dito ay talagang confirmed at unti-unti ko na pong niyayakap na meron talaga akong espesyal na abilidad dahil sa third eye kong ito. Hanggang sa parang alam mo yun, nasanay na lang ako, hindi ko na masyadong pinagpapapansin. Nagagawa ko na lamang din po na iwasan yung mga elemento na nagpapakita sa akin. Hanggang sa naalala ko rin si Red nung ako ay grade 6 din pala, nang kauuwi ko pa lamang sa eskwelahan o galing sa eskwelahan at wala pong tao sa bahay kaya dumiretsyo na ako kaagad sa kwarto at natulog. Nagising po ako dahil may nadinig akong pumasok sa kwarto ko pero hindi po ako tumayo kasi alam kong si mama yun. So nagising na naman po ako at doon ngay napagtanto ko base sa nakikita ko sa labas ng bintana na madilim na pala. Kaya agad ay bumangon ako, lumabas ng kwarto, umupo sa sala at nanood ng TV. May kalakihan din po kasi Sir Red yung bahay namin. Hindi naman po sa pagmamayabang. Kaya lumabas na lamang ako sa kwarto. Ay sandali, nawala ako dun. Okay, so malaki yung bahay daw nila at hindi naman sa pagmamayabang. Pero yun nga, dahil sa ka- kalakihan, karamihan daw po sa bahagi ng kanilang tahanan ay may, alam mo yun, may dilim o madidilim na sulok. Lalo kapag hindi mo talaga i-on yung mga ilaw. Pero hindi naman po talaga kasi ako mahilig mag-on ng ilaw kaya yung madilim po doon sa bandang kusina namin at CR pati sa taas namin kung saan naroroon yung kwarto ni na mama at papa ay hindi ko na lang po pinansin. Hindi ko na rin po pinagbuksan ng ilaw. Basta't ang maliwanag lamang pong bahagi 
ay doon sa bandang sala kung saan ako nakaupo sapagkat naroroon yung TV. Busy po akong nanonood nun at naaalala ko pa nga po ay uh, naaalala ko pa nga po na yung pinapanood ko ay yung diary ng pangit. At kinikilig talaga ako to the bones noon si Red. Not until bigla pong nag-brown out at yun na nga. Doon nagsimula yung kilabot ko. Ako lang din po kasi ang mag-isa sa bahay nung sandaling iyon. Malapit na rin kasi mag alas 7 ng gabi at hinihintay ko pa rin po ang pag-uwi ni na mama. Nabadtrip pa nga ako noon si Red kasi bigla pa... Bigla kong naalala na hindi ko pala na-i-charge yung cellphone ko. So tatayo na sana ako noon nang parang bigla pong lumamig ang buong paligid ko. Doon ay bigla pong sumama din yung kotob ko. Tumingin ako sa bandang kusina namin, partikular sa kainan namin, doon sa mesa. At doon nga talaga si Red ay unti-unti kong naaaninagan kahit madilim na meron pong babaeng matanda na nakaupo doon sa aming mesa. Mahaba ang kanyang buhok. Hindi ko lamang po masyadong maaninag ang kanyang muka dahil madilim. Tatayo na sana ako para kumuha ng kandila dahil talagang legit yung takot ko noon si Red. Pag nakakakita naman kasi ako oh, sorry, an uh, kasi natatakot po ako sapagkat kapag nakakaramdam na ako ng ganito, alam kong may magpapakita sa akin at hindi nga ako nagkamali. So bago po ako tumayo, tinitigan ko talaga yung babaeng matanda hanggang sa nasanay na yung aking mga mata sa dilim at parang doon ngay nakikita ko siya. Nakaupo po siya at nakaharap sa akin at si Red mas nang hilakbot ako nang mapagtanto kong iningitian pala niya ako. Dilat na dilat ang kanya mga mata si Red na para bang bangag. <laughs> Naipasok mo pa yun. <laughs> Parang bangag. <laughs> Parang nakaano. Anyway. <laughs> Natawa naman ako sa description niya. <laughs> Parang bangag. Anyway. So yun nga sabi niya. <laughs> Sorry, mababaw lang. Anyway, sabi niya, yung katawan niya kasi ay nakaharap sa mesa, Sir, sir Red. Pero yung ulo niya ay nakaharap sa akin. So dahil nanlamig ako sa sobrang takot, hindi ko po talaga naiwasan na sumigaw ng paggalakas-lakas at tumakbo papalabas ng bahay. Pero yung pinto doon sa malapit sa aming kusina ay sa kamalas-malasan pa'y nakalak. Yung labasan namin doon po sa kusina ay malapit pa sa mesa kung saan ko nakita yung matandang nakaupo kaya no choice talaga kung kaya't doon ako dumaan. Tumakbo pa ako at natapilok pa nga ako doon, Sir Red. Pero hindi ko na po nilingon pa na baka kung sinusundan ba ako o naroroon pa rin ba sa same exact location na katayo yung matanda na nakita ko. Pero ang pakiramdam ay naroroon pa rin siya at tinititigan ako ng masama. Kaya kahit nasaktan ako ay tumayo talaga ako ng mabilis upang makalabas at makarating sa bahay ni Natita. Iyak nga po ako ng iyak noon si Red at alas otso na din ng gabi nang dumating si na mama at papa. Hindi na rin po ako nagsalita at pumasok na din ako ng bahay nang naroroon na sila. Bumalik na rin po ang kuryente at nakita ko pong yung isang upuan doon sa lamesa ay nakaatras. Doon ay nakon, nakumpirma ko talaga si Red na may mali at legit yung nakita ko. Nanlamig ulit ako si Red sa isipin na iyon kasi may umupo po talaga doon at nakadikit naman po lahat yung ibang upuan pero yung isa ay nakaatras kaya ibig sabihin ay merong gumalaw o meron pong umupo doon. Ngayon nga pala si Red ay 16 years old na po ako at nagbago na rin po o ibig sabihin nabago na rin daw yung bahay nila kasi ipinasaayos daw ng kanilang mga magulang. 
Pero yung takot ko po Sir Red ay naririto pa din sa aking puso. Sana'y mabasa niyo po ito at patiktik na lamang po kami dito sabi niya. Matagal na rin po ako nakikinig ng inyong mga kwento at sana'y madami pa po kayong mailalahad. At abangan niyo rin po yung iba ko pang isusulat coming soon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. Thank you so much sa kwentong iyong ibinahagi. Uh, medyo kinilabutan din ako dun sa, alam mo yun, dun sa mga nakita at mga description niya. Pero natakot talaga dun sa bangag. Pero <laughs> mag-move on na nga tayo dun. Di ba? Dapat title nito ano eh, Ang Multong Nakadroga. <laughs> Di ba? Bangag Bangag na multo <laughs> Di ba? Ay nako Halimaw sa bangag <laughs> Baala na kayo dyan Bawal <laughs> o Bakit ba masama ba tumawa? Stress na stress na yung tao Hindi ba pwedeng mag-share Nang kung anong nakakatawa Di ba? Tumahit talang pagbigyan nyo na nga O ikaw pe Lola Trinidad Nako naman the best po Para sa mga nai-stress na Sa buhay At talagang hanggang sa ngayon Ay nai-stress sa budget kung, Di ba kung baka isipin mo Kasi ano ba yung mga main Na kinai-stressan mo Siyempre sweldo mo 8,000 pesos Sabi mo na sana All na lang di ba 8,000 pesos Pero meron ka palang utang Na 9,500 <laughs> Mauubos ba yung, ut- yung, yung Ano mo sweldo mo Ganun ba yun <laughs> Anyway ito Bago maubos yung sweldo do mo speaking of nako mag check out ka na o order ka na now na ng kape ni Lola Trinidad nako the best kayo na po yung maging endorser namin guys ha kayo na po yung magpatunay na masarap talaga ang hazelnut masarap yung aming butterscotch masarap yung barako masarap din po yung ating double choco kaya sana ay i-purchase na yan ng masuporta nyo rin po yung HTV merch at nang ganun na rin po yung mga advocacies na nasa alam mo yun nasa sakupan na, nasa ilalim po nitong ating uh, ginawa na online store natin. So maraming salamat sa mga most recent po natin na mga purchases at syempre yung mga nag alam mo yon nag nakikipag-usap din, nakikipag-reviewhan kumbaga sa ating HTV merch sa Shopee. At sana ay patuloy nyo lamang pong i-review kapag ba na-receive nyo na yung inyong mga alam mo na yung mga kape ni Lola Trinidad na sinamahan nyo na t-shirt. Mas mainam yung ganun, mas may discount daw po yan sabi po ng mga admin doon sa HTV merch. For the direct link, hanapin nyo na lamang aming face Facebook page, Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, pinupost din namin yan. At ganoon na rin, mas lalo na sa kape ni Lola Trinidad Facebook page. Okay? So anyway, dito naman sa mga sinasabi natin na mga third eye, third eye, kay Sofia, yung mga nadinig niya, yung mga alam mo yon yung may matanda, mga ganyan. At hindi mo ba inisip na baka mamaya, eh, ba, Lola mo pala ito, mga ganon, or papano ba, di ba? Pero sa bagay, malalaman mo ba na lola mo yun kung nakita mo naka, alam mo yung nakadilat talaga yung mga mata na parang nga daw bangag so <laughs> diba so, erase na natin yung erase na natin yung suggestion ko yung yung sinabi ko kanina na yung opinion ko na ano na baka lola mo yun diba baka lang pero sabi nga nila kasi ganito talaga yan guys sa totoo lang hindi nyo daw maiiwasan pag halimbawang binigyan ka ng ganitong abilidad and most likely kapag may nagpapakita daw kasi sa'yo nararamdaman din kasi ng mga paranormal entities correct me if I'm wrong nararamdaman nila na ikaw yung pwede magiging susi ikaw yung pwede nilang pwede, alam mo pwede nilang kontakin. Kasi ano, ano eh, pag nagkaroon ka kasi ng third eye, naging active yung third eye mo, sabi natin ganun, ito na nga yung meron kang spiritual uh, communication. Yun na yung pinaka, uh, sabi ng pinaka nakaakibat na uh, uh, kumaga responsibilidad mo para sa mga wandering souls, para sa mga lost souls, mga ganyan. ba diba? Kasi ito talaga yung kumaga bundle niya sabi natin gano'n nag third eye may third eye ka so ito talaga yung consequences so you have to accept the fact na, hang, na talagang doon ka pupunta na talagang doon mo pwedeng alam mo yun gamitin yung iyong special ability na ito ba diba? sana madugtungan pa yung kwentong ito hintayin po natin sa kanyang uh, iba pang isesend eto na ikalawang kwento naman po natin at uh, sabi niya dito siya naman daw po si uh, Richard at uh, ayon sa kanya, hindi daw niya ito tunay na pangalan Siya po ay silent listener simula pa nung pandemic At mula po siya sa City of Pines Siyempre alam niyo na po yan sa Baguio City Ito ang kanyang kwento 
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, lagi daw siyang nakikinig sa pamamagitan ng kanyang podcast. At minsan, pati na rin dito sa YouTube lalo kapag nandito ako sa work. So gusto ko lamang pong i-share yung isa sa mga laging ikinikwento sa amin ni Mama tuwing kami ay napagsasabihan kapag tanghaling tapat at bago mag-alasa isna ng hapon. By the way, Sir Red, tiga Burongan Samar, tama po ba Burongan o Burongan? Uh, Burongan Samar pala siya. Kaya sagana sila sa mga kwentong kababalaghan at mga pamahiin. So tumbuyin po kasi si Mama at pilya talaga nung kabataan niya. Meron siyang kwento noon na habang sila daw po'y nakikipaglaro sa kanyang mga kaedaran ding mga bata ay saglit daw po siyang napatingin sa puno ng bayabas dahil para bang meron pong nagsasabi na lapitan niya ito at tignan niya. Tila ba na naaakit daw siya doon sa mismong puno ng bayabas. Ang prutas nito ay hinog na hinog at ang kulay daw kasi ng mapansin niya ay manilaw-nilaw, nit- manilaw-nilaw na. So pag akyat niya at nakarami na daw po ng prutas, sinubukan niya namang abutin yung isang sanga pero agad daw po itong nabali at nahulog. Nang mahulog nga siya, nauna ang kanyang braso at ito po yung naging sanhi ng kanyang pagkakapilay. Imbes na mag-alala ang lola namin, ay, binang, ay binungangaan pa daw po siya hanggang sa nawala na nga siya ng malay. Pagising niya ay, Ayan ang mga pinagpipilit mong kinuha, sabi daw ng kanyang lola habang pinapakita ang hilaw pa lang ng mga bayabas. As in maliliit pa lang daw talaga at matitigas. So paniwala po ng aking lola at maging ni mama na paglaruan daw siya ng kung anong elemento na nakatira sa punso na malapit sa paanan ng punong iyon. Hindi ko na rin po naitanong kung ano rin yung sumunod na nangyari pero nagsilbing paalala lagi sa amin ni Mama iyon. Yun bang hindi lang tayo ang nakikinabang at nabubuhay sa mundong ito. Maraming salamat sa pagnanarate nito si Red at uh, marami pa po akong isishare sa inyo mga iba't ibang kababalaghang na ganap sa buhay ko. Kasama na rin po doon yung mga napanaginipan kong nakakatakot at yung mga na-encounter ko po na sinaniban. Salamat sa iyo Richard. Sana nga ay maisend mo ka agad yung mga kwentong ito para nang sa ganun ay mapagkwentuhan na natin dito sa SHS. Okay? So, ito na yung pinakahuling bahagi ng ating SHS uh, guys. At ito po ay galing sa comment section naman ng ating isa sa mga episode natin dito sa segment na ito. At ito po ay galing kay Lovely at kay Baking Diva 101. Yun ang kanyang mga, yun yung kumbaga ano matawag doon, handle, di ba sa YouTube? Yung mga at, ganyan na siya, at Lovely, tas at Baking Diva, parang ganun. So ito na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. So ito si Red ay in reply o in response doon sa isa sa mga episodes episode ninyo sa SHS na kung saan um, sinasabi nyo na parang yung mga bata ay susceptible sa mga paranormal uh, activities na to the point na minsan may kinakausap sila kahit wala naman talaga. So parang ganun din doon sa first story natin kanina. So sabi ni Lovely, yung pamangkin ko rin po ay nakakakita at nakikipag-usap din po siya. Pero late na po niyang nalalaman na hindi tao yung kausap niya. Kaya hindi na lang po siya palakibo at iniiwasan na rin daw po niya. O iniiwasan na din po siya ng mga classmate niya. Yung iba kasi ay hindi po naniniwala at iniisip na siya ay baliw. Pero hanggang ngayon, kinakausap pa din po siya at pinapatanggal ang pangontra niya. Nagagalit daw po kasi yung mga nagpapakita sa kanya ng mga espiritu. Okay, lovely. Ano yung sinasabi mo na? No? Um, pinapatanggal yung pangontra nung 
pamangkin mo? Ano yun? Parang in, uh, ano, inborn? Parang ganun ba yun? Paano? Kasi nagagalit to yung mga elemento, something like that. Pero katulad nga sabi, pero katulad ito nung sinabi natin kanina, dun sa first part nung kwento po ng ating first sender na napagkakamalang baliw. Kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys eh. Kapag liba mayroon tayong mga kaibigan, may mga kaanak tayo na may mga special abilities, yun bang credible talaga na magugulat ka na lamang sa kanya mga nakikita, base sa kanya mga description, tapos biglang may random person, random individual na biglang pupunta sa bahay nyo, tapos nagkataon na meron din po siyang third eye tapos ang description nung nung uh, tag dito nung pamangkin mo doon sa nakikita niyang hindi nakikita ng mga normal na tao ay pareho doon sa dinescribe nung isang nung bisita ninyo ng isang certain na araw na may third eye so doon ka na lang talaga maniniwala kasi ang, ang talagang lagi pong alam mo yun, kaisipan pag sinasabi nilang ikaw ay may third eye, may nakikita, may nakakuusap kang kung ano-ano Pero ang sa katunayan ay wala naman talaga para sa mga normal na tao Siyempre sasabihin nila meron ka daw bal- baliw ka, meron ka daw problema sa ano So huwag naman sanang ganun, di ba no? No? Uy, sagot <laughs> Anyway, ito naman isa sa ating comment section pa rin Si Baking Diva Ang sabi niya I-share ko lamang sa inyo, Sir Red, yung kwento sa akin ng relative ko. Yung bata pa daw po yung pamangkin kong lalaki, around 4 years old, ay may lagi daw itong kalaro at kausap na bata. Nung tinanong nila kung ano ay tsura, sabi po ng aking uh, pamangkin ay batang lalaki daw po ito na nakaputing damit. And then 13 years after, yung bunso naman niyang kapatid na babae ang nakakalaro at nakakausap nito. Four years old din siya and same description din ng sinabi niya na itsura ng batang multo. Tapos biglang nagkwento yung lola nila na yung tatay din daw nila ng ganoong age ay may nakakalaro din daw na batang babae. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive Listeners. So kayo guys, anong take ninyo dito sa ating uh, mga huling kwento na galing po sa comsec na ito ng isang SHS episode natin eh. ba? Diba? Kaya ito nga sabi ko sa inyo guys, hindi naman sa nagmamarunong tayo pero sabi ko nga talaga yung mga pamangkin, mga bata natin dyan sa bahay, pag-ingatan natin kasi hindi pa po minsan nila ma-process kung totoong tao ba yung nakakausap o nakikita nila kaya dapat talaga tayo ay kumbaga kausapin din natin yung bata at ipadescribe natin sa kanya kung ano yung nakita niya. Kasi meron din pong ibang mga bata na mayroong ability na katulad ng nabanggit natin, may third eye, something like that. Eh ano eh, hindi sila handa na harapin itong kanilang special na ability. And sabi ko nga din sa inyo noon, hindi din kasi nila ma-differentiate kung totoong tao ba yung, kumbaga hindi nila malaman kung totoong tao ba yung kausap nila. Basta't nakakakita sila. ba? Diba? Unlike ngayon, katulad din po ng isang kwento natin sa isang regular episode na parang 16 years old na daw po siya ngayon at parang nag-iiba din kasi yung perception niya pagdating daw po dito sa mga paranormal, sa mga ghost, mga ganyan ng apparition. Pero wag lang sanang hahantong nga doon sa sinasabi nila na baka may ipagawa ng kahit anong hindi maganda itong mga nagpapakita sa mga batang ito. ba? Diba? At sana nga, ano, prayers pa rin yun, pa rin yung panghawakan natin, lalong-lalo na sa may mga ganitong klaseng abilidad na nakakakita ng mga hindi nakikita ng iba. Okay? So sana din po kahit papaano ay na-entertain namin kayo ng segment nating ito ngayong gabing ito o mga OFW natin na lagi pong nakikinig. Please comment yun naman kung saan kayo nakikinig. Ibig sabihin anong bahagi, anong bansa. Uh, ito muna, uh, patiktik daw po ang Digia family mula sa Baliwag, Bulacan. Ayan, uh, siya po si J4, ano, J4E Rocks Channel, parang ganon. Tapos, sino pa ba? Um, si Ashel.24, maraming salamat. At uh, dito sabi niya si Edward Bondok, 2550. Sabi niya, listening from California, keep telling scary stories, sabi niya. Thank you po. At yun na rin kay John Jason Balatero. 9212 Salamat dito sa iyong suggestion At sana ay Alam mo yun Mas Ma-research din natin Okay At sabi niya Another one for 2024 Or si Miss, e, si Miss M Si Miss EDM Mori Kumusta kayo dyan At si ito din Sabi niya si Jay Gamats At si Mayang 
Ano to Mayang Albo Pera 9512. Yan yung mga legit na solid HTV positive listeners. Mga lagi ko po nakikita sa com- comment section. Okay? At sabi niya si Chillax Travel Land Music 6952, si Abelardo Jimenez. At uh, ito yung iba pang mga channel members natin. Thank you for making this episode possible. Okay, so God bless sa inyo at sisiwertihin talaga kayo ng limang taon. Promise yan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ng inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.